டியர் லேனர்ஸ் நம்ம இந்த செஷனில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் செஷனில் கம்பேரிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட் கம்பேரிட்டிவ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் பார்த்தோம் பார்க்கலாம் நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிவிடுங்க இந்த செஷனில் காமன் சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன அதுலேயும் காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு மாடல் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க செஷனுக்குள்ளே போகலாம் காமன் சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து இது ஒன் ஆஃப் த டூல் தான் காமன் சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து டூ இயர்ஸ் ஃபிகர்ஸ் எடுத்து அது மூலமாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிப்போம் இந்த காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதுவும் அதே மாதிரி தான் டூ இயர்ஸ் நம்ம எடுத்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கிறது பர்சன்டேஜ் அதாவது காமன் பேஸாக ஏதாவது ஒன்று இயர் வச்சு அதுலேருந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி நம்ம இந்த காமன் சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து முடிப்போம் எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம ஃபிகர்ஸை வந்து பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அதாவது இந்த காமன் பேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ தான் நமக்கு கம்பாரிசன் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் மெத்தட் எல்லாமே மொத்த மொத்த ஃபிகர்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மிஸ்லீடிங் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்காக தான் இந்த பர்சன்டேஜாக காமனாக ஒரு பேஸ் எடுத்து அதில் வந்து பர்சன்டேஜாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண முடிச்சு அந்த ஃபிகர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து கம்பேர் பண்ண முடியும் இன்னும் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதனால தான் இந்த காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் உங்களுக்கு முதலே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து ஆப்ரேட்டிங் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் த அக்கௌண்டிங் பீரியடை பார்க்குறது தான் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு சேல்ஸ் தான் நம்ம காமன் பேஸாக எடுத்து எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீல்ஸ் கூட வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம கொண்டு வருவோம் ஒரு மாடல் ப்ராப்ளம் பார்க்கச்சில் உங்களுக்கு புரியும் ப்ராப்ளம் ரீட் பண்ணலாம் த ஃபாலோயிங் ஆஃப் த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அருண் லிமிடெட் ஃபார் த இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ரிப்பேர் காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் த டூ இயர்ஸ் ஸோ ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டூ கிராஸ் ப்ராஃபிட் கேரிடம் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ டோட்டல் இஸ் ஃபோர் லேக் ஃபைவ் லேக் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பை சேல்ஸ் ஃபோர் லேக் ஃபைவ் லேக் ஸோ காமன் ஃபோர் லேக் ஃபைவ் லேக் அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஎன்டல் அக்கௌண்ட் டூ ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் செல்லிங் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் டூ நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கீழே ஃபைனான்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் குட் வில் ரிட்டன் ஆஃப் டென் 1,20,000 லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ டோட்டல் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் டூ லேக்ஸ் பை கிராஸ் ப்ராஃபிட் பிராட் ஆன் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ டோட்டல் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் டூ லேக்ஸ் சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் அருண் லிமிடெட் காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் த இயர்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி ஃபைவ் காலம்ஸ் அங்கே வந்து நம்ம எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கரண்ட் இயர் அது போக இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம் இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பார்க்க போகிறதுல ஒன்லி பர்சன்டேஜ் நான் முதல்லே சொன்னேன் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சேல்ஸ் தான் நம்ம பேஸ் இயராக எடுப்போம் அப்போ இங்கே பார்க்கல சேல்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு நம்மளுக்கு ஃபோர் லேக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அப்போ அது பர்சன்டேஜ் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிச்சு நம்ம அதுதான் பேஸ் எடுக்கிறதுனால நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கிட்டோம் லெஸ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை நம்ம பேஸ் எது எடுத்துருக்கோம் சேல்ஸ் தான் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அப்போ ஃபோர் லேக் இன்டூ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி இஸ் த பர்சன்டேஜ் அடுத்து நீங்கள் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு சேல்ஸ் ஃபைவ் லேக் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இஸ் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ நம்மளுக்கு பர்சன்டேஜ் நம்ம பார்க்கல த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண
10,000 divided by 5 lakh into 100 pathing na with 2 percentage. So operating expenses nahi pathing na ellathe add pannin na 25 plus 15 plus 10 yevlo uudhu namil 50,000. So percentage nahi pathing na 50,000 divided by 4 lakh pathing na 12.50. Then adhe idha same 30 plus 20 plus 10 pathing na 60,000 divided by 5 lakh into 100 nahi pathing na 12 namil ka karachir ka. This is operating expenses. So, operating profit is gross profit minus operating expenses. Gross profit is 1,60,000. Operating expenses are 50,000. Less than 1,10,000. 1,10,000 divided by 4 lakh into 100 is 27.50. That is the gross profit is 1,50,000. Operating expenses is 60,000. So it is 90,000, 90,000 divided by 5 lakh into 118. That's non-operating income. Non-operating income is not the same as the interest on investment. This is 20,000. Then percentage is 20,000 divided by 4 lakh. 5 lakh. 2021 is 50,000 divided by 5 lakh into 100. 10%. Now, we have to total the total of the operating profit. We have to do 1,10,000. Plus 20,000, 1,30,000. Then, the percentage is 1,30,000 divided by 4,32.5. That's why we have to do the operating profit in 2021. So, total of the interest and investment is 50,000. Then, the percentage is 1,40,000 divided by 5,28,000. Then, the percentage is 1,40,000. Then non-operating expenses. In the we will talk about finance and goodwill written off. So finance is 20,000 divided by 4 lakh into 100 is 5%. Goodwill written off 10,000 divided by 4 lakh into 100 is 2.5%. That is why in the year 2021 finance 20,000. So 20,000 divided by 5 lakh into 100 is 4%. Goodwill written off nil. So we will talk about it. Apo total non-operating expenses ni inge paathing abde na 20,000 plus 10,000 30,000 so 30,000 divided by 4 lakh into 100 ni inge paathing na 7.5 percentage adhi idhi 2021 ikku namilke 20,000 finance matta naan liya apo 20,000 divided by 5 lakh into 100 ni inge paathing na 4 percentage the total non-operating expenses in my net profit calculate pannanu net profit calculate pannanu na ngulukku theriyo nama already non-operating income kandha pittu chirukkoum that is minus total non-operating expenses. Then we have to pay for non-operating income. 1,30,000. Non-operating expenses is 30,000. If you less than this, you have 1,00,000. Then the percentage is 1,00,000 divided by 4,00,000 into 100. You have 25%. If you look at 2021, you have non-operating income. 1,00,000. Non-operating expenses is 20,000. So 1,00,000 minus 20,000. 1,00,000 is the net profit. Then 1,00,000 divided by 5,00,000 into 100. You have 24. இப்புத்தான் common size income statement நம்மந்து calculate பண்ணனம் இது எல்லாமே எதுக்கு use ஆக்கும் அப்படினா உங்கள் finance project எடுத்து பண்டிருங்க அப்படினா one of the tool I use பண்ணிங்க அப்படினா financial position எப்படி இருக்கு ஒரு கம்பினிக்கு அப்படிங்கர்து identify பண்ணிக்கிறலாம் அதுக்குதான் இந்த common size income statementலாம் use பண்ணிரும் dear learners நாம் இந்த sessionல common size income statementலாம் என்ன அதுவிட ஒரு model problem பாத்தான் இந்த session உங்களுக்கு ரும்பா useful அருக்கு நம்பரம் மறக்காம் சென்னல subscribe பண்ணுங்க உங்கள் friends கு share பண்ணுங்க thank you for watching